Hey, que la que hay, mi gente, it's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com, and in today's video, we will respond to a question that we've been getting from some of you, asking for some guidance or assistance or help on irregular past tense verbs. So we will go through 10 of the most commonly used irregular verbs in the past tense that you should know if you want to improve your conversations in Spanish. Now, if you want to refresh your memory about the difference between the preterite and the imperfect past tense, the two different past tenses in Spanish, I've done a few videos on similar topics, so I will leave a link to a playlist down below if you have some time to binge study. But in short, el preterito refers to actions that happened in the past at a definite time, and el imperfecto, or the imperfect, is used to refer to actions that happened in an indefinite time. So, without further ado, let's run through these verbs. Oh, and be sure to write down any sentences, phrases, words, anything you don't know. Be sure to write them down, add them to your study pad, so that you can review them later. Okay, so how this is going to work is I'm going to show you the different verbs that we have, as you can see here. We are starting with the verb ir. Now, these are all irregular past tense verbs in Spanish. So I will show you the verb and I will also show you a few sentences for each pronoun. So for the yo form, the tu form, el, ella, we'll go through all that. I will even go through the vosotros form, which for those of you that might be new, vosotros, if you've never heard it, and you're listening to more Latin American Spanish or Caribbean Spanish, it's because we don't really use, well, we don't use the vosotros form. Um, but if you're in Spain, you will hear the vosotros form. All right. And I also will add the tú and the vos. Now, vos is another form of tú that is used in certain Spanish speaking countries like Argentina, um, I've done a video on vos before, so if you want to learn more about vos, how to use it, and things like that, then definitely check out that video. So I'll link that video down below. But we will go through each sentence for each verb together. I have it in Spanish and English, as you can see. Definitely feel free to pause the video. Write down vocabulary words that you don't know. Write them down in phrases. So let's look at this first example, all right? Yo fui al cine a ver la última película de Marvel. All right? So let's say you don't know what the word película means. What I would do is I would write down, literally, the, the phrase, la última película de Marvel. Because that'll give you some context. So when you come back later to study, you will recognize like, okay, I might not know what película means, but I know Ultima de Marvel. Well, that has to be movie. All right. So that's just an example of how to keep track of your vocabulary, how to write down new vocabulary so that you can study it later. So I wanted to quickly cover that. But let's get back to this past tense. All right. So first, we will go through... The yo, tu, el, ella, so the singular forms of both the preterito and the imperfecto, all right? So, yo fui al cine a ver la última película de Marvel. So, yo fui, I went, all right? Next, tu, o, or you can say vos, but let's just do tu. Tu no fuiste a mi cumpleaños. Él, or ella, Fue al recital de los Red Hot Chili Peppers. Yo iba a clases de ajedrez todos los martes. Tú ibas a ayudarme con mi tarea. Él o ella iba a la, primer, a la primaria conmigo. Now we will go to the plural of each of the preterito and the imperfecto. So this is how we're going to go through it for each verb, all right? The, the same formula we're following for this first verb, we're going to do the same thing throughout the rest of this video, okay? Nosotros fuimos a jugar al baloncesto. Vosotros fuisteis a la playa esta semana. Ellos se fueron temprano anoche. Nosotros íbamos juntos al fútbol. Vosotros ibais a, a estar juntos. Ellos iban a asistir a la convención. All right, the next verb we're going to cover is ser. Ser means to be. 
And the verb after this is estar. If you have trouble with the basics of what's the difference between ser and estar, I've done videos on that. Really, we've done videos on a lot of different topics on this channel. So definitely just check out our channel and you could probably search on our channel and you could find videos on pretty much any topic in regards to your Spanish. And if there isn't a video on there that you need, comment below so I can make it for you. <laughs> But um, let's get into ser. So ser, yo fui un gran luchador de artes marciales. Tú fuiste un buen compañero. Él fue muy profesional en todo momento. Yo era un escritor fracasado cuando lo conocí. Cuando la conocí. Tú eras un adicto al trabajo. Ella era demasiado frágil para su edad. Nosotros no fuimos buenos amigos. Vosotros fuisteis muy inteligentes. Ellos fueron importantes para mí. Nosotros éramos felices cuando viajábamos. Vosotros erais cómplices en todo. Ellos eran completos desconocidos. Next we have estar. Estar also means to be. Yo estuve enfermo una semana entera. Tú estuviste conmigo cuando te necesité. Él estuvo ahí esa tarde. Yo estaba seguro de que ibas a ganar. Tú no estabas listo para competir. Él estaba en su casa cuando todo sucedió. Nosotros estuvimos a punto de ir. Vosotros estuviste de acuerdo en todo. Ellos estuvieron en Chile en Navidad. Nosotros estábamos anonadados. Vosotros estabais aquí, ¿no? Ellos estaban diciendo groserías. Next verb, we have jugar. Ok, jugar means to play. Yo jugué al tenis durante ocho años. Tú jugaste muy bien en el último partido. Ella nunca jugó a la PlayStation. Yo jugaba al baloncesto con tu padre. Tú jugabas a esconderte de tus padres. Él jugaba bien al fútbol en el colegio. Nosotros jugamos a las escondidas. Vosotros jugasteis anoche. Ellos jugaron como profesionales. Nosotros jugábamos al Age of Empires. Vosotros jugabais al Counter-Strike. Ellos jugaban a escondidas de los adultos. Yo hice una tortilla de patata. Tú no hiciste nada para evitarlo. Él hizo todo lo que pudo. Yo hacía 200 empanadas de carne por día. Tú hacías lo que querías. Nadie te obligaba. Él hacía un berinche en cada comida. Nosotros hicimos un escándalo en el avión. Vosotros hicisteis un trato, ¿no? ¿Qué hicieron ellos para merecerlo? Nosotros hacíamos ruido por la noche. Vosotros hacíais más de la cuenta. Ellos hacían la cena. Next verb we have is querer. Querer means to want, but it can also mean to love. Not to be confused with the verb amar. The love is different. I've done a video on querer versus amar. So definitely check that one out. Um, yo te quise mucho pero ya no somos amigos. Tú quisiste arreglar todo por tu cuenta. Él quiso aprender a hablar en inglés. Yo quería comer hamburguesas, no pizza. Tú querías una Xbox, ¿no? Él te quería de verdad. Nosotros no quisimos asustarte. Vosotros quisisteis venir con nosotros. Ellos quisieron competir en el mundial. Nosotros no queríamos ir a la fiesta. Vosotros queríais conquistar al mundo, ¿no? Ellos querían que les invites una ronda. The next verb, decir. Decir means to say, and it can also mean to tell. Yo dije lo que pensaba. Tú dijiste que me ayudarías. Él dijo que le gustaba el helado de menta. Yo decía hola cuando quería decir chao. 
tú decías cualquier cosa con tal de hablar. Él decía una mentira tras otra. Nosotros no dijimos nada, ni una palabra. Ellos dijeron que me vieron anoche. Nosotros decíamos que el mundo era plano. Vosotros decíais que no sabíais nada. Ellos decían que la sopa estaba fría. Next verb, ver, ver means to see. Yo vi la película el día del estreno. ¿Tuviste la escena post créditos? Él lo vio con sus propios ojos. Yo veía dibujos animados cuando era chico. ¿Tú veías la película de Disney? Él veía fantasmas en la casa de su abuela. Nosotros vimos al monstruo del lago Ness. Vosotros veis lo que quiero decir, ¿no? Ellos ven lo que quieren ver. Nosotros no veíamos la hora de que termine. Vosotros no veíais nada sin anteojos. Ellos veían mejor de lo que crees. The next verb we have is poder. Poder means can or means to be able to, being able to. All right? Yo pude completar un triatlón en cinco horas. Tú pudiste graduarte de la universidad. Él pudo ser altista, pero no quiso. Yo podía correr 40 kilómetros sin cansarme. Tú podías hacer lo que querías. Él podía decidir por su cuenta. Nosotros no pudimos alcanzar nuestras metas. Ellos pudieron comprar los regalos. Nosotros podíamos decir lo que pensábamos. Vosotros no podíais ser más tontos. Ellos podían ir a recitar. The next verb is saber. Saber means to know. Yo supe que era alérgico a los 10 años. ¿Cuándo supiste que quería ser artista? Él lo supo nada más verme. Yo sabía todos los verbos irregulares de memoria. Tú sabías que era importante para mí. Él sabía que debía conducir por la izquierda. Nosotros supimos que íbamos a ganar desde el comienzo. Ellos no supieron nada hasta el último momento. Nosotros sabíamos en lo que nos metíamos. Vosotros sabíais que el mundo no era plano. Ellos sabían jugar al baloncesto. Okay, so we covered 10 examples of verbs that are irregular in the past tense. I want this video to serve as a reference for you, so definitely pause it. Again, go back through it. Write any notes that you need um, if you need to review and keep keep practicing. The best way to master these is to just continue to consume Spanish and take note of when you hear them. So if you hear somebody say, you know, yo estuve ahí, then make note, okay, what did he say there? Why did he say it? Why did he use it like that? And the, again, the more you listen, the more this is going to become second nature. If you found this video helpful and you're looking to take your Spanish to the next level, definitely click the link that I have pinned in the comments, speakspanishfaster.com slash YouTube. That'll take you to a, a free guide that I have for you where I show you my three biggest secrets to learn Spanish faster. If you like the video, do me a big favor, hit the thumbs up for me, comment below, let me know what else you need me to talk about, anything else you need help with. As you can see, I've done a lot of videos on this channel covering many different topics. I get ideas for these topics from you guys, so definitely comment um, and let me know. Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel. Turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.